خب برای ساختن یه صفحه لوگین اینجا خب برای اینکه اینا به چیز وصل بشه SQL ما SQL وصل بشه ما چیکار کرده ایم یه به اصطلاح میگن چند تا چیز رو اونجا باید وارد بکنیم اولا برای کانکت کردن به ما SQL من یه کلاس دیگه ساختم یه همچین کلاسی خب فکر میکنم به درد تو میخوره که این یوزر نیم و پسوردش اشالا در انجامن قرارش خواهم داد و شما میتونید ازش استفاده بکنید ولی برمیگردیم به همین کلاس لوگین برای توی این کلاس لوگین ما چند تا کتاب خونه وارد کردیم به نام جاوا AWT حالا کالر یا میتونید چیکار بکنید درگ بکنید و ستاره بذارید شیفت ستاره یا این SQL ها رو هم میتونید چیکار بکنید یا رو همه رو تبدیل به ستاره بکنید java.sql همش ستاره که connection هست prepared statement هست result set هست و SQL exception هست swing هم میتونید این دوتا رو تبدیل به ستاره بکنید خب اول که ما کلاس لوگین رو میسازیم میگیم از java x swing j frame extendش بکن خب دو جور میتونستید این کار انجام بدید یکی اینکه از extends j frame به همین حالت خب و اینجا جی فریم چی می شد؟ می گفتش که ایمپورت بکن اینجا واسه این جی فریم انجام می شد و اینا اگر ران می کردیم به همین صورت اجرا می شود. هیچ فرق نمی کنه این به جای این جی فریم بالا می توانید این کتاب خونه را حذف کنید این بالا خب اینجا بنویسید جاوا ایکس دات سوینگ دات جی فریم هیچ فرق نمی کنه و پایین چی کار کردیم؟ ما یه کانکشن ما SQL درست کردیم به نام Public Static کانکشن اسمش باید کانکشن باشه این اسمشه کان و کان... گفتیم کانکشن منیجر یک کلاسی داریم به نام کانکشن منیجر که زدی نمیده بزرگ کنم که شما ببینید کانکشن منیجر رو در موردش توضیح خواهم داد در جلسه دیگه گیت انستنس گیت کانکشن که کانکتتون میکنه به مای سکیوال فعلا با این کلاس کان نشته باشید تا در جلسه دیگه بگم چجوری به مای سکیوال وصل بشید و گفتیم که برای ما چند تا داخل این حالا کنستراکتر لوگین چون کلاسمون لوگین بود این کنستراکترمون لوگین خب و اینجا یه کنستراکتر دیگه هم داریم به نام لوگین که به اصطلاح اینیت کمپوننت رو توش چیکار میکنه آپلود میکنه حالا ما فعلا با این کار نداریم توی پابلیک وید لوگین ما چیکار کردیم چند تا کوئری درست کردیم و اونا رو از نوع استرینگ و اونا رو هر کدومش به یه اسم دادیم من یه کوئری SQL میخوام به این حالت که چیکار بکنه همه رو از جدول کاستومر که این جدول کاستومر اینجاست بگیره همه اطلاعات رو از جدول کاستومر بگیره سلکت انتخاب کن همه رو از جدول کاستومر جایی که یوزر نیم مساوی این علامه سوال چیه یعنی هر چی که من اینجا وارد میکنم و پسورد مساوی هر چی که من وارد میکنم خب این SQL کاستومر میخوام یه SQL استودنت میخوام که یوزر نیم و پسورد و و پروفشن رو انتخاب بکنه چون من اپ... میخوام چند تا اپ استور داشته باشم یکی برای استودنت ها یکی هم برای مثلا اونایی که آکادمیک استودنت هستند به خاطر اون پروفشن رو قرار دادم چون تو پروفشن استودنت داریم رگولار داریم آکادمیک استودنت هم داریم و بقیه شغلا رو داریم خب به خاطر همونه که من اینا رو درست کردم ولی شما روز لزومی نداری اینا رو درست بکنید همین این اول اولیه که من هایلاتش کردم کافیه برای لوگین کردن خب try و catch درست میکنیم try رو اینجا من درست کردم خب و بر فرض من این try رو که درست کردم اینجا اینجا بسته شد میبینید و catch رو هم اینجا درست کردم خب توی try من تمام کدامو نوشتم توی try چیکار کردم گفتم چهار تا استیتمنت بر من درست بکن با اینا کاری نشته باشید با این سه تا ولی این اولی چی میگه میگه کاستومرتون پریپرد استیتمنت درست بکن بعد وقتی که استیتمنت رو درست کردید توی مای اس کیو ال یه پریپرد استیتمنت درست بکنید اونو مساوی با یه وریبلی قرار بدید این اسم اس تی ام تی کاست یعنی استیتمنت کاستومر بگید کانکتش کن به prepared statement uh, my SQ, sql customer و 
به اصطلاح چیکار بکن آره ویدیو رو استاب کردم که یه مقدار کار داشتم برگشتم و بعد چیکار میکنیم ما SQL کاستومر رو درست میکنیم پس این کد رو میتونید حفظ بکنید خب بقیه این چهار تا چیزهایی که من اینجا درست کردم میخواستم پلیمورفیک درست بکنم پلیمورفیگرهی درست بکنم که کانکت بکنه من رو به به اصطلاح جدول ما SQL خب SMT کاست رو من اینجا کلیک میکنم میبین پس این یه استیتمنتی که شما احتیاج دارید با این خط بالا اولی و این چارتا لاین اولی خب گفتم حالا وقتی که شما یه استرینگ درست میکنید به نام ما SQL Customer یه Prepared Statement میخواید که اون رو آماده بکنه و بعد یه دونه Result Set میخواد یعنی نتیجه این Query وقتی که آماده شد بذار اسمشو RS Cost خب اون مساوی نول قرار بده فعلا خالی میگیم SMT cost این وقتی و... کوئری که ما آماده کردیم رو استرینگش چون از نوع استرینگ اولی چون اولی چی بود اولی علامت سوال اولی اینجاست من زدم اولی یعنی علامت سوال اولی اولی رو J username get text یعنی J username چی بود J username اسم این بود ببینید آ... میریم اینجا میبین اسمش J username گفتم اولی چون username مساوی علامت سال قرار دادم گفتم اولی هم علامت سال اولی ویرگول J username text get text یعنی هرچی کاستومر اونجا وارد میکنه text اونو بگیر دومی حالا دومی چون علامت سال دومی پسورده این خط وسط رو نگاه نکنید پسورد این خط وسط کشیده یعنی پسورد شما چیز مخفی میشه برف از من اینجا یک دو بسته زنم میبینی نقطه اینجا میزنه به خاطر اون این خط تا اینجا کشیده که به شما بگی که این از نوع پسورد و اینا رو بگیر همه رو این دوتا رو و اینجا ریزالت ست داریم یعنی نتیجه این دوتا رو نتیجه رو آماده بکن اینجا برای من وقتی که آماده کردین اون مساویه هیچی قرار بده و این دوتا رو تکساش رو بگیر وقتی که این تکساش رو گرفتی توی SMTP کاستومر ذخیره کردی چیکار بکن نتیجه رو که RS کاست مساوی این پریپرد استیتمنت که درست کردی قرار بده نقط اگزیکیوت کوئری یعنی اگزیکیوت کوئری یعنی اصلا خوش داره میگه یعنی اگزیکیوت کن کوئری منو یعنی این کوئری که من ساختم همه رو گرفتی یوزرنیم و پسورد رو اینو قرار یوزرنیم بده این علامت سالم برای پسورد قرار بده و بعد اگزیکیوتش بکن یعنی برفرض به زمان خودمون اگزیکیوت میشه اعدام ولی اینجا اعدام معنی نمیده اگزه کیوت اینجا معنی اجرا کردن معنی میده و میگه اجرا بکنی کوئری وقتی که اجرا کرد شما رو میفرسته چیکار میکنه حالا من اگر روی این لاگین کلیک بکنم لاگین تو میکنه خب حالا لاگین چیه خب اینا رو فهمیدید حالا این اولی رو فهمیدید یعنی دومی هم فهمید دومی حالا سومی معنی های دیگه داره استودنت معنی داره چهارمی اکادمیک استیدن معنی داره من اینا رو باید می ساختم یه دونم کلاس برای ادمین داریم خب گفتیم اینا رو با هم دیگه درست کردیم فعلا پس فهمیدید که چجوری استرینگ رو آماده می کنید و تبدیل به اینا می کنید جلسه دیگه بهتون توضیح خواهم داد که پلیمورفیک اری رو من چجوری اینجا درست کردم که اینا رو کانکت بکنم چند تا ایف اس استیتمنت درست کردم که اینا رو کانکت بکنم و استیتوس رو عوض بکنم و اینا منو ببرید یه کلاس دیگه